in het midden van onze levensreis, in de hoop niet de huidige levensverwachting van een inwoner van Burundi te hebben, bevond ik mij in een rij helder verlichte rekken, waar ik onmiddellijk het digitale tinselbeerstation en de dieselbeerset met reinigingspons en snijders vond, die ik met de bewuste illusoire zekerheid een koopje te doen, deponeerde ik op de rol van krat nummer 666, gesmeerd door een heldhaftig ei dat op het veld was gevallen, terwijl ik wachtte tot de barcode lezer er een dure en voorlopig nutteloze piep van zou maken. In het algemeen is het belangrijk om elektrische en elektronische tintsolderingen correct uit te voeren. Kies een soldeerbout met het juiste vermogen en de juiste temperatuur voor het soort soldering dat u doet, bij een te hoge temperatuur loopt u het risico de elektronische componenten te beschadigen, en bij een te lage temperatuur kan het soldeer niet goed hechten. Controleer of de te solderen oppervlakken schoon zijn en vrij van oxide en andere onzuiverheden, eventueel te reinigen met een desoxidatiemiddel, zoals soldeerpasta, ook wel fluxpasta genoemd. Gebruik een tindraad van goede kwaliteit, gewoonlijk met een tinlegering van 60%, met een fluxkern en van de juiste grootte, de diameter van de tindraad moet worden gekozen in overeenstemming met de grootte van de te solderen elektrische of elektronische onderdelen, de kleur moet bij voorkeur helder lichtgrijs zijn, hetgeen een aanwijzing is dat het oppervlak niet is geoxideerd en dat de legering dus van goede de kwaliteit is. Controleer of de soldeerboutpunt schoon is door eventuele tinresten te verwijderen met het bijgeleverde sponsje. Verwarm de soldeerbout enkele minuten voor gebruik om de juiste temperatuur te bereiken, zo mogelijk in te stellen tussen 200 en 450 graden, afhankelijk van het soort tin en de te solderen onderdelen. De tindraad aanbrengen op het soldeeroppervlak, eventueel dicht bij het met de soldeerbout verhitte soldeerpunt, zonder te overdrijven met de hoeveelheid tin, waardoor tinbruggen tussen de componenten zouden kunnen ontstaan. Adem de dampen niet in, eventueel door in een luchtige omgeving te werken of nog beter door een rookafzuiger te gebruiken, deze zijn giftig en hebben geen psychotropenwerking. Probeer het elektronische onderdeel niet te verplaatsen terwijl het tin nog gesmolten is, om de compactheid van het soldeer niet in gevaar te brengen. Controleer tenslotte het resultaat en ga na of er geen kortsluiting of tinbruggen zijn. Voor het verwijderen van tin of het desolderen van ver in de elektronische componenten bestaan verschillende methoden. Gebruik een vacuümpomp die een vacuüm creëert dat het gesmolten tin uit het soldeer van de soldeerbout zuigt. Een elektrische tin desoldeerder gebruiken, die bestaat uit een verwarmingspunt en een vacuümpomp. Een desoldeerlinse gebruiken, die bestaat uit een gevlochten dunne koperen vlecht die het gesmolten tin absorbeert wanneer het wordt verwarmd door een tinsoldeerbout nadat het op het te verwijderen soldeer is geplaatst. Een hete luchtsoldeerbout gebruiken om het soldeer te smelten, het onderdeel verwijderen en vervolgens de tin verwijderen met een desoldeervlecht of vacuümpomp. Uiteraard wordt alles gemakkelijker, nauwkeuriger en sneller te doen met de ervaring. Wat betreft het soldeerstation en alle andere apparatuur van Parkside, gedistribueerd in Little Discounters, die in deze video zijn gebruikt, ze bleken geschikt te zijn voor kleine incidentele doe het zelf klussen, de soldeerbout in het bijzonder heeft genoeg kracht om gemakkelijk te werken op draadsecties tot 2 mm, de bouwkwaliteit is in overeenstemming met de prijsklasse en het geheel kan in overweging worden genomen door degene die alles willen hebben wat ze nodig hebben om te beginnen met solderen met tin op het gebied van elektrische en elektronische toepassingen en daarbij enkele tientallen euro's uitgeven. Bedankt voor het bekijken van de video tot nu toe, ik hoop dat ik behulpzaam ben geweest en u hebt vermaakt. Als je dat nog niet hebt gedaan, deel, geef commentaar, like, bekijk de andere video's, bied een super bedankje aan en abonneer je op het kanaal. Bedankt voor de steun. Bye bye.